ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరికి నా నమస్కారము మనం ఈ వీడియోలో ఇండెక్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఇండెక్స్ వల్ల మనం మార్కెట్స్లో పెట్టుబడి పెడుతున్నాము అది స్టాక్ మార్కెట్స్ అనుకోండి డైరెక్ట్ షేర్స్లో అనుకోండి లేకపోతే అది ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనం పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటుంటే మనకి ఇండెక్స్లో ఏం జరిగిద్ది ఇండెక్స్ని మనం కంపారిజన్లో ఎప్పుడైనా మనం తీసుకుంటాము సో ఇండెక్స్ వెనకాల కథ ఏంటి స్టోరీ ఏంటి దీని వెనక ఇది తయారైలా చేస్తారు దీన్ని దీన్ని మనం ఎందుకు చూడాలి అవన్నీ విషయాలు మనం ఈ వీడియోలో చక్కగా తెలుసుకుందాము ముందుగా ఏంటంటే ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి దీనికి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మన భారతదేశంలో సుమారుగా ఆరు వేలు కంపెనీ షేర్స్ ఉన్నాయి కదా మార్కెట్లో ఉన్నాయి అది ప్రైవేట్ అనుకోండి అది పబ్లిక్ లిమిటెడ్ అనుకోండి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ ఇంకా ప్రైవేట్లో మార్పు ఏంటంటే పబ్లిక్ లే అంటే అది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో అది ట్రేడ్ అవుతుంది అది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అంటే ఆ కంపెనీ షేర్స్ మనకి ఇంకా మన మన ఇన్వెస్టర్స్కి అందుబాటులో రాలేదు అది ఒట్టి ప్రమోటర్ చేతిలోనే ఆ కంపెనీ షేర్స్ ఉంటాయి సో అప్పుడు మనకేంటంటే బేసికలీ దాన్ని మనం ప్రైవేట్ ఇంకా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ అంటాం సో ఇక్కడ ఈ ఆరు వేల కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో ఈ ఆరు వేల ప్రతి కంపెనీ గురించి నేను చదవాలి అంటే నాకు సాధ్యం కాదు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ మార్కెట్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అది ఒక ఓ ప్రమాణంగా ఒక కొన్ని కంపెనీస్ని ఎన్నుకుంటారు అది ముప్పై అనుకోండి అది యాభై అనుకోండి అది డిపెండ్ అవుతుంది మనం ఇండెక్స్ ఆ బంచ్ మనం తయారు చేయాలి ఆ బంచ్ మనం తయారు చేసుకుంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైనా భారతదేశం స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా నడుస్తుంది దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అంటే నేను ఈ ఆరు వేల కంపెనీ షేర్స్ని చూసుకోను నేను ముఖ్యంగా ప్రాథమికంగా పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా ముప్పై లేకపోతే యాభై ఆ కంపెనీస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసి అంతవరకు చూసుకొని నేను ఈ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలా వద్దా అని నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇది దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటే గేజ్ ద జనరల్ మూడ్ అని అంటాము అంటే వాస్తవికంగా చుట్టుపాకు మనకి ఇండియన్ మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుంది దాని అనుకూలంగా నేను కొనాలా వద్దా అని ఆలోచించి నేను నిర్ణయం తీసుకుంటాను సో రెండో విషయం ఏంటంటే ఇదిగోండి ప్రతి షేర్ మార్కెట్లో ప్రతిరోజు ట్రేడ్ అవ్వదు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రతి మనం ఒక ముప్పై కంపెనీస్ కొనాలి అనుకుంటే ఆ ముప్పై కంపెనీస్ అన్నీ మనం చూసుకోవాలంటే వీలు కుదరదు అప్పుడు మనకేంటంటే మనం ఇండెక్స్ చూసుకొని మనం ఒక డైరెక్షన్ తోటి మనం డిసిషన్ తీసుకోవటం జరిగింది సో బేసికలీ ఏంటంటే మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్సఫిషియంట్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అని ఉంటుంది అంటే మనకేంటంటే మనం దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయడానికి కూడా మనకి అవన్నీ వివరాలు ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి అది మనకి క్లారిటీ ఉండదు సో మూడోది ఏంటంటే ఈ ఇండెక్స్ దేంతో తయారవుతుంది అంటే ఇదిగోండి ప్రతిది ఒక వెయిటేజ్ ప్రకారంగా చూస్తారండి సో వెయిటేజ్ ప్రకారంగా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ గురించి చెప్పారు సో ఏంటంటే నేను ఒక ముప్పై కంపెనీస్ తోటి నేను ఒక ఇండెక్స్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఆ కారణం ఏంటంటే ఆ ముప్పై కంపెనీస్కి నేను ఒకటే సమానంగా నేను చూడాలా లేకపోతే ఏది ఎక్కువగా వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వాల్యూ ప్రకారంగా నేను దానికి వెయిటేజ్ ఇవ్వాలా సో అవన్నీ విషయాలు ఏంటంటే మనకి దీని ద్వారా బయట మనకి తెలుస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకేంటంటే మన ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఆ ప్రకారంగా ఆ సెక్టర్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాము ఏమవుతుంది అంటే ఇండెక్స్ మీరు సెన్సెక్స్ ఇంకా నిఫ్టీ మీరు విని ఉంటారు సో దీన్ని అది మార్కెట్ ఇండెక్స్ కింద గుర్తిస్తారు సో ఆ ముప్పై కంపెనీ షేర్స్ ఎలకాలం అలానే ఉంటాయా ఉండవు మీరు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో మీరు సెన్సెక్స్లో ఉన్న ముప్పై కంపెనీస్ చూస్తే ఇవాళ ముప్పై కంపెనీస్ చూస్తే చాలా మార్పు అది ఎప్పటికప్పుడు ఆ కంపెనీ షేర్స్ ఉంటాయి కదా ఏది ఉంచాలి ఏది ఉంచదు ఉంచద్దు అవన్నీ మనం ఇప్పుడు అవన్నీ మనం ఇప్పుడు వివరంగా ఈ వీడియోలోనే చూస్తున్నాము సో బేసిక్లీ ఏంటంటే మనకి సెంటిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి 
సో అవన్నీ మనకి తెలుస్తుంది ప్లస్ ఏంటంటే ఇవన్నీ విషయాలతోటి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయటానికి మనం ఉపయోగపడుతుంది సో తెలిసిందే కదా మనం ఇండెక్స్ ఎందుకు తయారు చేస్తాము ఒకటి ఏంటంటే ఒక మొత్తం పెద్ద సముద్రంలో ఒక చిన్న విషయాన్ని నేను తెలుసుకొని ఆ విష అది ఆ ముప్పై కంపెనీలు యాభై కంపెనీలు నేను చూసుకొని అది మనకి డైరెక్షన్ ఇచ్చిద్ది సింపుల్గా అనుకుందాం ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మనం అనుకుంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో ముందుగా మనం ఆలోచన ఏం వచ్చింది ఎస్బీఐ వచ్చింది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అదే మనం ప్రైవేట్ సెక్టర్లో మనం అనుకుంటే ఈ మాట మనకు గుర్తొచ్చింది అది హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ యాక్సిస్ ఇవన్నీ పేర్లు మనకి ప్రైవేట్ సెక్టర్లో గుర్తొస్తాయి అదే రకంగా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీ గురించి మనం మాట్లాడుతుంటే ఏ కంపెనీ పేర్లు మనం గుర్తొస్తాయి టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో అవునా కదా సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఈ కంపెనీస్ని చూసి మిగతా చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా ఫాలో అవుతూ ఉంటే జరుగుతూ ఉంటుంది సో బేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఎస్బీఐ రేట్స్ తగ్గించేసింది సో ఓవరాల్ ఏమంటే అన్ని బ్యాంక్స్ దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది ఎస్బీఐ రేట్స్ పెంచుతుంది ఆటోమేటిక్లీ అన్ని చిన్న చిన్న బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా దాన్ని ఫాలో అవుతుంటాయి సో బేసికలీ ఏంటంటే ఈ ఇండెక్స్లో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఏ ఆ దాని ప్రమాదం దాంట్లోనే ఆ ముప్పై కంపెనీస్ లేకపోతే యాభై కంపెనీస్లో సోట్ సంపాదించుకుంటాయి సో ఆ బేసిస్ మీద ఏంటంటే ఆ మార్కెట్ మూడు కూడా ఈ ముప్పై కంపెనీస్ యాభై కంపెనీసే మనకి చూపిస్తుంది సో బేసిక్లీ అదే చెప్పాను కదా ఇందాక మనం తెలుసుకుని అయ్యే మనకి ఇక్కడ చెబుతున్నారు దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇండెక్స్ మనకి చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇండెక్స్ ఏంటంటే ఇటువంటి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ పొలాన్ సెక్టర్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఐటీ సెక్టర్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ ఎలా పర్ఫామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క ఇండెక్స్ తయారు చే చేస్తారు సో దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ముందు ఏంటంటే నేను ఒక కంపెనీ గురించి చూశాను ఆ కంపెనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించిన కంపెనీ సో నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని నేను చూడాలి అంటే నేను దేన్ని చూసుకుంటాము నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించిన ఇండెక్స్ని నేను చూసుకొని నేను ఒక నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఏం ఐడియా వచ్చింది ఈ ఇండెక్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది గత రెండు సంవత్సరాలు గత ఐదు సంవత్సరాలు గత పది సంవత్సరాల్లో ఏం మార్పు వచ్చినాయి ఈ మార్పులు ఈ కంపెనీని చూసుకుని ఈ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాము అదే కంపెనీ గత రెండు సంవత్సరాల్లో ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టర్ పెరుగుతుంది ఒక ప పది పర్సెంట్ ప్రకారంగా దాని గ్రోత్ మనకి తెలుస్తుంది అదే రకంగా ఈ కంపెనీ కూడా పది పర్సెంట్ ప్రకారంగా పెరుగుతుందా ఆ ప్రైస్లో పెరుగుతుందా దానికన్నా ఎక్కువ పెరుగుతుందా దానికన్నా తక్కువ పెరుగుతుందా దానికన్నా ఎక్కువ పెరుగుతుంటే బేసికలీ ఏంటంటే అది గ్రోత్ కంపెనీ మనం కన్సిడర్ చేస్తాము దానికన్నా తక్కువ ఉంటే మనకేంటంటే దాని ఎందుకు తక్కువ ఉంది అవన్నీ విషయాలు మనం బేసికలీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్లో వచ్చింది మనం డీటెయిల్గా అది మనం ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఒక కంపెనీని సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ఏమేమి విషయాలు మనం తెలుసుకుంటామో అవన్నీ మనం తెలుసుకు ఆ వీడియోలో మనం చూద్దాము ప్రస్తుతానికి అయితే మనం ఇండెక్స్ గ్రూప్లో ఏమేమి మనకి ఉపయోగపడతాయి ఆ విషయాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాము సో ఒక పర్టికులర్ సెక్టర్ అనుకోండి మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అవి మనం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఇండెక్స్ని చూసుకుంటాము జనరల్ బ్యారామీటర్ సో విదేశంలో ఈ విదేశాలు బయట మనం ఎఫ్ఐఐస్ అంటాం కదా ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే వాళ్ళు ముఖ్యంగా మనకి డెట్ పేపర్స్లో లేకపోతే ఈక్విటీ షేర్స్లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు సో అలాంటి వాళ్ళని మనం ఎఫ్ఐఐస్ అంటాము సో వాళ్ళు మన ఇండియాలో పెట్టుబడి పెట్టాలి అంటే వాళ్ళు ఈ ఇండెక్స్ని చూస్తారు సో ఇండెక్స్ని చూసి వాళ్ళు ఆ డిసిషన్స్ తీసుకోవటం చేస్తారు 
మనకి ఇంకా మూడో పాయింట్ మనం చూస్తున్నాం కదా బేసిక్లీ ఫండ్ మేనేజర్ కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది మనం మ్యూచువల్ ఫండ్లో చూసాం కదా ఎటువంటి ఫండ్ తయారు రెడీ చేసినా కూడా దాన్ని ఒక బెంచ్ మార్క్లో తీసుకుంటారు సో బేసికలీ ఏంటంటే మనం ఇండెక్స్ నిఫ్టీ ఉందనుకోండి మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఉంటే మనకి బెంచ్ మార్క్ ఏం తీసుకుంటాం సెన్సెక్స్ తీసుకుంటాం నెఫ్టీ తీసుకుంటాం లేకపోతే ఏదో సెక్టర్ ఏదో మా పర్టికులర్ ఇండైసెస్ని మనం తీసుకుంటాము సో బేసికలీ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఇండెక్స్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకుంటాము మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాము మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది సో మా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఎలా నిర్ణయించకుండా బాగా ఇచ్చిందా బాగా ఇవ్వలేదు నేను ఇండైసెస్ని చూస్తున్నాను సో ఇండైసెస్ పది పర్సెంట్ ఇస్తే మన పోర్ట్ఫోలియో ఎంత ఇచ్చింది పది ఇచ్చిందా పది కన్నా తక్కువ ఇచ్చిందా పది కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చిందా ఎక్కువ వస్తే మనం ఇండివిజువల్గా మనం ఆల్ఫా జనరేట్ చేసుకున్నాం మన పోర్ట్ఫోలియోలో అదే రకంగా పది కన్నా తక్కువ ఇస్తే మనం మనకి నెగటివ్ ఆల్ఫా వచ్చేసింది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఆ పోర్ట్ఫోలియోని మార్చుకోవాలి ఎందుకంటే రిస్క్ కంపెనీస్ ఎక్కువ ఉండే రిస్క్ సో ఆ పోర్ట్ఫోలియో జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఆ ఎంత పాజిటివ్ ఆల్ఫా వచ్చింది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో అది మనకి క్లారిటీ వచ్చింది అది ఎప్పుడు తెలిసింది అంటే ఎందుకండి బెంచ్ మార్క్ పర్ఫార్మెన్స్ తోటి మన ఇండివిజువల్ ప్లాన్ కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అప్పుడు మనకి ఇది ఇండెక్స్ మనం ఉపయోగించుకుంటాము సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఇది డెరివేటివ్స్ డెరివేటివ్స్ ఈ యొక్క విధానంగా వేరే విధానంగా మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే విధానం అది ఆ దాన్ని దీంట్లో డెరివేటివ్స్లో ఏంటంటే ఒకటి ఫ్యూచర్స్ అని వింటాము ఆప్షన్స్ అని వింటాము సో దీంట్లో ఏంటంటే బేసికలీ మీ దగ్గర డబ్బు ఉంటే మీరు మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే షేర్స్ కొనే అవసరం ఉండదు ఏ కమోడిటీ కొనే అవసరం ఉండదు ఏంటంటే డైరెక్షన్ చూసి మనం డిసిషన్స్ తీసుకుంటాము ఆ డిసిషన్స్ తీసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుంటే మనం డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు సో బేసిక్లీ డెరివేటివ్స్ గురించి ఇంకా మనం డీటెయిల్గా మనం చూసుకుందాము బట్ తెలుసుకునే విషయం ఏంటంటే డెరివేటివ్స్ ప్రోడక్ట్ తయారైంది మన కోసం కాదు ఎక్కువగా బాగా అంటే ఒక మనిషి లేకపోతే ఒక సంస్థ పదివేలు కోట్లు మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు డెరివేటివ్స్ని ఉపయోగించుకోవాలి వెయ్యి కోట్లు మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది వాళ్ళు డెరివేటివ్స్ ఉపయోగించుకోవాలి సో దానికి ఉపయోగించడానికి కారణం చాలా ఎన్నో ఉంటాయి అవి మనం డీటెయిల్గా మనం డెరివేటివ్ ప్రోడక్ట్ గురించి మనం వీడియో తెలుసుకున్నప్పుడు తెలుసుకుందాము సో నెక్స్ట్ మనకు ఇప్పుడు తెలుసుకునేది ఏంటంటే మన మార్కెట్లో ఎటువంటి రకాలమైన ఇండైసెస్ ఉంటాయి దీంట్లో మార్కెట్ క్యాపిటలైజ్ క్యాపిటలైజేషన్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ ప్రకారంగానే ఉంటుంది అంటే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ఏంటి అది మనం ముందు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం తెలుసుకుంటున్నాము ఇదిగోండి ఏబిసి కంపెనీ ఉంది దీనికి ఐదు కోట్ల షేర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది ఒక షేర్ వాల్యూ నూట ఇరవై రూపాయలు ఉంది సో సుమారుగా ఎంత అవుతుందంటే మన ఇంకా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఏబిసి కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఎంత అని అంటే నేను ఐదు కోట్ల షేర్స్ ఇంటూ నేను నూట ఇరవై రూపాయలు నా కంపెనీ ప్రైజ్ మార్కెట్లో ఉంటే సో ఆ మొత్తం కలిపి నాకు లెక్క ఎంత వస్తుంది ఆరు వందల కోట్ల విలువ కంపెనీ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఏబిసి కంపెనీ విలువ మార్కెట్లో ఆరు వందల కోట్లు రేపు ఇదే నూట ఇరవై రూపాయలు పెరిగి నూట యాభై అయిపోయింది అనుకోండి సో ఆటోమేటిక్లీ ఏంటంటే నూట యాభై ఇంటూ ఐదు కోట్లు చేసుకొని నేను క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవాలి అదే నూట యాభై పెరిగి రెండు వందలు అయిపోయింది అనుకోండి సో రెండు వందలు ఇంటూ ఐదు కోట్లు సో ఈ ప్రకారంగా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మార్కెట్లో లెక్క తీస్తారు సో ఈ మార్కెట్ ల్యాప్ క్యాపిటలైజేషన్ వల్ల మార్కెట్లో ఆ కంపెనీ విలువ పెరుగుతుంది సో బేసిక్లీ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఇదిగోండి సో జా జూలై డిసెంబర్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇదిగోండి మీకు ఇది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మీకు ఇక్కడ కనిపించింది ఇదిగోండి సో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ మనం చూస్తున్నాం కదా రిలయన్స్ రిలయన్స్ది పిఎస్సి ప్రకారంగా ఎంత ఉంది ఐదు లక్షల నలభై నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు 
సో బేసికలీ ఇదిగోండి మనకి ఇండియాలో ఉన్న అన్ని కంపెనీస్లో ఇలాంటి మనకి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చూడవచ్చు సో సుమారుగా ఇదిగోండి లిస్ట్ అడుగు ప్రకారంగా ఐదు వేలు కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో ఈ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ బేసిస్ మీద ఇదిగోండి ఇది మనకు అక్కడ డైరెక్షన్ వస్తుంది సో ఈ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ గురించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో బేసికలీ ఎన్ని షేర్స్ ఉండే ప్రప ఒక షేర్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది సో దాన్ని రెండింటిని నేను మల్టీప్లై చేసుకుంటే నాకు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఒక కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ తెలుస్తుంది సో నేను ఈ ఇండెక్స్ నేను ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే అందుకోండి సో ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనకు చెప్తున్నారు జనవరి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఏజెడ్ కంపెనీ ప్రైజ్ ఎంత ఉంది నూట యాభై రూపాయలు ఎన్ని షేర్స్ ఉండే మార్కెట్లో ఇరవై లక్షల షేర్స్ ఉండే దాని మార్కెట్ ప్రైజ్ ఎంత ఉంది ఆరు వందల యాభై బిఎక్స్లో మనం చూద్దాము మూడు వందలు షేర్ మార్కెట్ ప్రైజ్ ఉంది రెండు పన్నెండు లక్షలు స్టాక్ ప్రైస్ పెరిగింది నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు మూడు వందలది నాలుగు వందల యాభై పెరిగింది పదిహేను సంవత్సరాల్లో సో ఇలా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తుంటే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ఇందాక మనం చూసాం కదా ఇప్పుడు ఇండెక్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఒక సింగిల్ కంపెనీ గురించి మనం తెలుసుకోవట్లేదు ఇండెక్స్లో ఏం జరుగుతుంది నూట యాభై ప్రైజ్ ఇంటూ ఇరవై ప్లస్ ఒక అది ఇప్పుడు మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఎన్ని ఐదు ఎన్ని కంపెనీలు చూసుకున్నాము ఐదు కంపెనీలే చూసుకున్నాము సో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫస్ట్ ఇదిగోండి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్లో ఫస్ట్ ఫార్ములా మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఎన్ని కంపెనీ ఉన్న షేర్స్ ఉండే ఒక షేర్ ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది సో మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎన్ని కంప్ ఒక ఇండెక్స్ తయారు చేశారు ఇండెక్స్లో ఎన్ని కంపెనీలు ఉండాయి ఐదు కంపెనీలు ఉన్నాయి సో ఐదు కంపెనీలకి నేను అదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాను ఇదిగోండి ఫార్ములా యూజ్ చేసి నేను అన్నిటినీ యాడ్ చేసుకుంటున్నా వెళ్తున్నాను సో ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్తే నాకు ఎంత కనిపిస్తుంది పద్దెనిమిది వేలు ఎనిమిది వందల లక్షలు నాకు వాల్యూ వచ్చింది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ జనవరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఆ తారీఖులో నాకు అక్కడ చూస్తుంటే అది నాకు లెక్క వస్తుంది ప్లస్ నా ఇండెక్స్ పెరుగుతుంది మార్కెట్లో ఇండెక్స్ కూడా వాల్యూ పెరగాలి కదా సో ఇండెక్స్ వాల్యూ మనం ఎప్పుడు చూస్తున్నాము పదిహేను జూలై రెండు వేల ఇరవై సో సేమ్ అదే ఫార్ములాతోటి నేను ఇది క్యాల్కులేట్ చేశాను ఐదు కంపెనీలు అదే ఐదు కంపెనీల గురించి నేను లెక్క తీసుకున్నాను సో అది లెక్క చూసుకుంటే నాకు ఏంటంటే ఇదిగోండి పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నుంచి అది పెరిగి పన్నెండు వేల ఐదు వందల లక్షలు దాకా మారింది సో బేసిక్లీ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంతలో పెరిగింది సో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వెయిటేజ్ మెథడ్ ప్రకారంగా ముందు వందని ప్రకారంగా స్టార్ట్ చేశాను ఇవాళ ఏంటంటే ఇండెక్స్ రెండు వందల ఇరవై ఆరు సో బేసిక్లీ ఇప్పుడు మనం సెన్సెక్స్ని చూస్తున్నాము సెన్సెక్స్ ఇవాళ ఎంత ఉంది ముప్పై ఆరు వేలు ముప్పై ఏడు వేలు ఉంది అదే నిఫ్టీ ప్రకారం చూస్తే పదివేల ఐదు వందలు ఉంది సో ఇదేంటంటే ఇది ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇది ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ వంద నుంచి రెండు వందల ఇరవై ఆరు రూపాయలు ఇరవై ఆరు రూపాయలు కాకూడదు ఇది ఇండెక్స్ వాల్యూ అంటుంది ఇది రూపీస్లో మనం ఇది చెప్పకూడదు సో ఈ వంద పెరిగి రెండు వందల ఇరవై ఆరు అయింది అదే రకంగా ఆ సెన్సెక్స్ కూడా అదే రకంగా వంద రూపాయలు వందది పెరిగి ఇవాళ ముప్పై ఆరు వేలు ముప్పై ఏడు వేలు ఉంది సో అదే నిఫ్టీ వెయ్యి పెరిగి ఇవాళ పదివేలు ఐదు వందలు సుమారు ఎంత ఉంది సో ఇది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ఇండెక్స్ పెరుగుతుంది ఇండెక్స్ ఎందుకు పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెన్సెక్స్ అంటే ముప్పై కంపెనీస్ తోటి తయారు చేస్తారు నిఫ్టీ అయితే యాభై కంపెనీలతో తయారు చేస్తారు సో ఈ సెన్సెక్స్లో ఈ ముప్పై కంపెనీస్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పెరగటం వల్ల మన బేస్ వాల్యూ ఉంది కదా వంద రూపాయలకి పెరిగి ఇవాళ ముప్పై ఏడు వేలు మనకి కనిపిస్తుంది అదే రకంగా మనకి నిఫ్టీ తొంభై ఐదులో వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే వెయ్యి ఉంటే సారీ వెయ్యి రూపాయలు అంటున్నాను వెయ్యి ఉంటే అది ఇవాళ పదివేలు మనకు కనిపిస్తుంది సో అదేంటంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ పెరిగింది కారణం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆ కంపెనీస్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పెరగటం వల్ల నా ఇండెక్స్ వాల్యూ పెరుగుతుంది సో బేసిక్లీ ఏంటంటే ఇండెక్స్ పెరగటం వల్ల ఇండైరెక్ట్లీ మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఆ సెన్సెక్స్లో ముప్పై కంపెనీస్ ఒకేసారి పెరగటానికి అవకాశం ఉంది లేకపోతే 
బంచ్ ఉంటుంది కదా పెరుగుతుంది సో బేసిక్లీ అది మనకు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చింది రెండో విధానంగా ఏంటంటే ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటారు సో ఇక్కడ రెండో దాంట్లో ఏంటంటే మొదటి దానికి ఇంకా రెండో దాంట్లో మార్పు మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే మొదట్లో ఏమవుతుందంటే వంద శాతం కంపెనీస్ షేర్స్ ఉంటాయి కదా అన్నిటిని నేను లెక్క తీసుకుంటున్నాను బట్ రెండోది ఏం చేస్తుందంటే రెండోది ఏం చెప్తుంది మొత్తం నేను లెక్క తీసుకోను ఎందుకు తీసుకోను అంటే ప్రతి షేర్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవ్వట్లేదు కొన్ని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఉంటే గవర్నమెంట్ అన్ని షేర్స్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవ్వట్లేదు కదా నైంటీ పర్సెంట్ అనుకోండి ఎయిటీ పర్సెంట్ షేర్స్ ఉంటాయి కదా గవర్నమెంట్ హోల్డ్ చేసిద్ది సో మేజర్ హోల్డింగ్ ఉంటుంది సో ప్రమోటర్స్ అంటాం మనం ప్రమోటర్స్ ఎప్పుడు వాళ్ళ షేర్స్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ కోసం బయట తీయరు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లు ఏంటంటే అది ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్లో రాదు అంటే ఏ షేర్స్ మార్కెట్లో అమ్మటానికి బయట వచ్చినాయి ఒక టైం ఫ్యాక్టర్ కన్సిడర్ చేస్తాం గత ఆరు నెలలో గత ఒక సంవత్సరంలో ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయి అది లెక్క మనకి తెలియదు అది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు మనకి ఎప్పటికప్పుడు డిస్క్లోజ్ చేస్తారు సో ఆ డిస్క్లోజ్ బేసిస్ మీద ఈ ఇండెక్స్ ని కన్సిడర్ చేయటం జరిగింది సో ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ మెథడ్లో బేసికలీ ఇదిగోండి ఎక్కడ ఎవరు ఎవరు షేర్స్ బయట మార్కెట్లో రావు అంటే ఇదిగోండి ఈ కొన్ని మనకి ఇవ్వటం జరిగింది సో ఈ అన్ని విధానంగా ఉంటాయి కదా ఈ వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎఫ్డిఐ రూట్లో హోల్డింగ్ ఉంటాయి కార్పొరేట్స్ ఉంటాయి ఇండివిజువల్స్ ఉంటాయి లేకపోతే గ్రూప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి వీళ్ళందరూ కలిసి షేర్స్ మార్కెట్లో మార్కెట్లో వాళ్ళు షేర్స్ అమ్మటం చేయరు వాళ్ళ దగ్గరే అది ఉంచేసుకుంటారు లాంగ్ టర్మ్ ప్రకారంగా లేకపోతే వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే ఈ మన కంపెనీ మనం ఈ షేర్స్ అమ్మకూడదు అని ఆలోచనతో ఉండే వాళ్ళు ఈ ఓపెన్ మార్కెట్లో వాళ్ళు షేర్స్ అమ్మటం చేయరు సో అలాంటి షేర్స్ మనం ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ ఫ్యాక్టర్లో లెక్కలో రాదు సో లెక్కలో రాదు అంటే ఇదిగోండి పాత ఎగ్జాంపుల్నే మళ్ళీ తీసుకోవటం జరిగింది ఇక్కడ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ తో మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే ఏజెడ్ కంపెనీ ఏజెడ్ కంపెనీలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫ్యాక్ పర్సెంట్ అని అంటున్నారు అంటే వంద షేర్స్ మార్కెట్లో ఉంటే వంద షేర్స్లో ఒట్టి యాభై ఐదు షేర్స్ మార్కెట్లో అమ్ముడిపోతాయి మిగతా అది నలభై ఐదు అది ప్రమోటర్స్ లేకపోతే మనం ఇందాక ఈ లిస్ట్ చూసాం కదా ఇక్కడ సో ఈ లిస్టులో ఉన్న ఒకళ్ళ దగ్గర ఉండుంటుంది అందుకనే అది మార్కెట్లో అది బయట రావట్లేదు సో ఇదే విధానంగా ఈ మిగతా ఈ నాలుగోడు కదా ఈ నాలుగులో కూడా మనం అదే చూస్తున్నాము సో బేసికలీ ప్రతి కంపెనీకి ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ తెలియాలి సో అది తెలిస్తే మనం ఈ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రాసెస్లో మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయటం చేయవచ్చు సో ఇక్కడ ఏంటంటే అదే ఎగ్జాంపుల్లో మనకి ఫార్ములా కొద్దిగా మారిపోయింది ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం మారింది ఇదిగోండి ఫస్ట్ ఇది మనం చూద్దాము కంపెనీ ప్రైస్ ఎంత ఉంది నూట యాభై రూపాయలు ఇరవై ఏంటి ఇరవై లక్షలు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏంటి ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఈ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ లెక్కలో వచ్చేసింది సో ఇదే విధానంగా మిగతా నాలుగు కంపెనీస్ కూడా నేను లెక్క వేసాను లెక్క వేసిన తర్వాత నాకేం కనిపిస్తుందంటే నాకు ఆ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ క్యాపిటలైజేషన్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రకారంగా నాకు జనవరి ఒకటి తొమ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో నాకు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ తెలుస్తుంది అదే రకంగా నేను ఫిఫ్టీన్త్ జూలై రెండు వేల పదిలో నేను చూస్తున్నాను సో నాకు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అదే ఫార్ములా నేను యూజ్ చేశాను సో అదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తుంటే నాకు ఇరవై మూడు వేలు రెండు వందల ఎనభై లక్షలు నాకు కనిపిస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే తొంభై ఐదులో మనం ఇండెక్స్ని మనం ఎంతలో ఎంత పర్సంటేజ్లో పెరిగింది ఎంత మోతాదులో పెరిగింది అని మనం తెలుసుకోవాలి కదా సో అది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాము తొంభై ఐదులో ఎంత ఉంది వంద రూపాయ వంద ఉంది మనకి ఇండెక్స్ సో జూలై రెండు వేల పదిలో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూ తెలియాలి అంటే మనకి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉంటుంది సో ఈ ఫార్ములా మనం తెలుసుకుంటాం కదా ఇవాళ్ళది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై తొంభై ఐదులో ఉన్న మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ నేను లెక్కలో తీసుకుంటే నేను నాకు ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నాకు తెలుస్తుంది సో ఇదే ఫార్మ్ సేమ్ అది మనం ఇందాక మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏ మనం ఇక్కడ సెకండ్ ఫ్రీ ఫ్లోట్లో కూడా మనం యూజ్ చేసాము సో బేసికలీ ఇదిగోండి మనకి మార్కెట్లో 
ఏమేమి మనకి ఫార్ములా యూస్ చేస్తున్నా అంటే ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ యూస్ చేస్తున్నారంటే ఎందుకండి బిఎస్సి సెన్స్ ఎక్స్ అన్నాను కదా బిఎస్సి హండ్రెడ్ అనుకోండి బిఎస్సి టూ హండ్రెడ్ ఎన్ఎస్సిది నిఫ్టీ నిఫ్టీ సుమారుగా ఎక్కువ అంటే మామూలుగా ఎన్ఎస్సిసి ఎక్కువగా ఇండైసెస్ ఉంటాయి కదా మనకి ఈ బేసిస్ మీదే ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఏంటంటే మనకి ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఒక కరెక్ట్ వేగా అని అనుకోని మేజర్లీ మనకి ఇండైసెస్ ఉన్నాయి కదా మన ఇండియాలో అవన్నీ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నారు సో ఇదిగోండి నాస్డాక్ హండ్రెడ్ మనకి ఫారిన్ కంపెనీ ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉన్న సెన్స్ ఇండైసెస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ఇండైసెస్ కూడా మనకి ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ ఫ్యాక్టర్తో తయారు చేస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము మూడో విధానంగా ప్రైస్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ సో ఇక్కడ ప్రైస్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్లో ఏమవుతుందంటే ప్రైజ్ అనుకూలంగా నేను దానికి వెయిటేజ్ ఇస్తాను సో వెయిటేజ్ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది సో బేసికలీ ఇదిగోండి ఎగ్జాంపుల్ మనం అదే చూస్తున్నాం కదా సో అన్ని 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 లెక్కలు అయ్యే ఉంటాయి మనకి ఇండెక్స్ ప్రకారంగా మనం అది ఫార్ములా చూస్తున్నాము ఇక్కడ వేరే మీకు డిఫరెన్స్ ఏం చూస్తుందో ఇదిగోండి ఈ ప్రైజ్ వెయిటేజ్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ప్రైజ్ వెయిట్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఈ ప్రైజ్ వెయిట్స్ ఎలా తీశారు అంటే ఈ ఆరు వందల యాభై డివైడెడ్ బై రెండు వంద రెండు వేల రెండు వందల రెండు వేల ఐదు వందల యాభై తీస్తే మనకి ఇక్కడ ఇది కనిపించింది ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న క్యాల్కులేషన్లో తెలుసుకుందాము ఇక్కడ మనకేం తెలుస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఎంత చూసాము ఫస్ట్ ఒకసారి తెలుసుకుందాము ఇవ్వండి ఏజెడ్ కంపెనీ ఏజెడ్ కంపెనీలో ఆరు వందల యాభై కోట్లు ఉండి రెండు వేల పదిలో టోటల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉంది ఎంత ఉంది రెండు వేల రెండు వందల రెండు వేల ఐదు వందల యాభై రెండు వేల ఐదు వందల యాభై సో మనకి ఇక్కడ ఎంత మనకు అనిపిస్తుంది పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ జీరో టూ సో ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఉండి పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ జీరో టూ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇది మనకి ఏంటంటే ఇదిగోండి సో ఈ ప్రకారంగా మనకి ప్రైజ్ వెయిట్స్ కనిపిస్తుంది సో ఈ ప్రైజ్ వెయిట్స్ని నేను ప్రైస్ ఈ రెండు ఆరు వందల యాభై తోటి నేను మల్టీప్లై చేయాలి సో నాకు ఇక్కడ ఎంత కనిపిస్తుంది నూట అరవై ఐదు సో ఇండైరెక్ట్లీ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అని మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే విషయం ఏంటంటే మన ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది ఆ వెయిటేజ్ అనుకూలంగానే నేను దాన్ని ప్రమాణం ఇస్తున్నాను నా వే ఇండెక్స్లో దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ వెయిటేజ్ వచ్చింది వెయిటేజ్ తక్కువ ఉంటే నాకు తక్కువ వచ్చేది సో బేసికలీ ఏంటంటే మనకి దీని ప్రకారంగా మనకి ఒక విధానం ఉంటుంది సో ఇక్కడ బేసికలీ ఏంటంటే ప్రపంచంలో మనకి డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ ప్రకారంగా మనకి నిక్కి టూ ఇది జాపనీస్ ఇండెక్స్ ఇది డౌ జోన్స్ అంటే మనకి అమెరికా లో ఉంటుంది కదా ఇండెసిస్ మనం చెప్తున్నాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైస్ తగ్గట్టు నా వెయిటేజ్ ఉండాలి అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ఒక కంపెనీలో ఒక ఎంప్లాయీ ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నాడు ఆ మనిషి వల్ల కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ బాగా ఎక్కువ పెరిగినాయి వాళ్ళకి శాలరీ ఎక్కువ ఇవ్వటం జరిగింది అవునా కదా ఎక్కువ తక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉన్నోడికి తక్కువ శాలరీ ఉంటుంది ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉన్నోడికి ఎక్కువ శాలరీ ఉంటుంది సో ఇండైరెక్ట్లీ ఏంటంటే మీ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మీకు ఎక్కువ బెన బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారు సో అదే రకంగా మనకి ప్రైజ్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ ప్రకారంగా మనకి అది బయట కనిపించింది మీరు ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉంది కాబట్టి నేను మీకు వాల్యూ కూడా అంతే ఎక్కువకి క్రియేట్ చేస్తున్నాను నా ఇండెక్స్లో సో అది ప్రైజ్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ అంటారు నాలుగోది ఏంటంటే ఈక్వల్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ మనం అంటాము ఈక్వల్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్లో ఏం కనిపిస్తుంది మనకి ఇదిగోండి మీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మాకు అవసరం ఉండదు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి కంపెనీకి నేను సమానంగానే నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈక్వలీ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ సో డిస్టింక్షన్స్ ఎలా ఉంటుందో ప్రతి ఒక్కరికి సమానంగానే చూస్తున్నాను నువ్వు మంచి చేయి చెడు చేయి నేను అవన్నీ కలెక్ట్ చేయను 
ప్రతి ఒక్కరికి సమానంగానే పర్సంటేజ్ ప్రకారంగా నేను లెక్క క్యాల్కులేషన్ చేస్తాను సో మనకి ఇండైసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఇదిగోండి ఇండెక్స్ మనకి ఈ క్యాల్కులేషన్లో వచ్చింది సో బేసికలీ ఈ క్యాల్కులేషన్స్ మనం వేరే కావాలంటే వేరే దాంట్లో చూద్దాం బేసికలీ ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ గురించి మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ వరకు మనం టచ్ చేస్తాము సో ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ప్రకారంగా మనకి క్యాల్కులేషన్ తీసుకున్నాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇదిగోండి సో కాంట్రిబ్యూట్స్ అట్రిబ్యూట్స్ చూస్తాం కదా బేసికలీ డిఫరెంట్ టైప్స్ సో పోర్ట్ఫోలియో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ మనం క్రియేట్ చే ఇండికేటివ్ ఉంటుంది లిక్విడ్ ఉండాలి మనకి కంపెనీ షేర్స్ ఇండెక్స్లో వస్తున్నాయి కంప్లీట్లీ చాలా లిక్విడ్ ఉండాలి అంటే మనం నేను అమ్మాలి అనుకున్నప్పుడు ఎం అంటే ఎదుటోళ్ళు కూడా తీసుకుంటానికి రెడీ ఉండాలి సో అలాంటి కంపెనీస్ మనం హైలీ లిక్విడ్ అంటాము ప్లస్ ఏంటంటే ఒక ఇండెక్స్ తయారు చేసే వెనకాల ప్రొఫెషనలీ ఉండాలి ప్రొఫెషనల్స్ ఇండెక్స్ని తయారు చేస్తారు సో అది మనం ఇక్కడ బేసికలీ మనకేంటంటే మనం మన లాంటి వాళ్ళు ఇండెక్స్ తయారు చేయరు ఇండెక్స్ తయారు రెడీ చేయడానికి అండ్ దాన్ని స్ట్రక్చర్ చేయడానికి పెద్ద పెద్ద సంస్థలు మనకి అది ముందుకు వచ్చి అవి ప్రాసెస్ చేస్తాయి సో ఇన్ ప్రొఫోర్ట్ఫోలియో వల్ల లాభం ఏంటంటే ఇదిగోండి ఒకటి లిక్విడిటీ పెరిగిద్ది రెండోది ఏంటంటే డైవర్సిఫికేషన్ వచ్చింది అక్రాస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ స్టాక్స్ సో బేసికలీ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఇండైసెస్ చూస్తే ఇండెక్స్ చూస్తే మీకు మీకు ఒక డైరెక్షన్ వచ్చేది మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెన్సెక్స్లో ముప్పై కంపెనీస్ మనం చూసుకుందాము సో ముప్పై కంపెనీస్లో ఏ సెక్టర్ ఫండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సెక్టర్ స్టాక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఆ సెక్టర్ స్టాక్స్ మన ఈ ఎకానమీని మార్కెట్ ఈ కొద్ది కా కొన్ని సంవత్సరాలు పోయే కొద్ది ఆ మార్కెట్ డ్రైవ్ చేసింది మన ఎకానమీ డ్రైవ్ చేసింది మీరు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా ఒక ఒక సెక్టర్ ఫండ్స్ అని చూసి ఉంటారు నైన్టీ రెండు వేలలో ఐటీ స్టాక్స్ వచ్చేసినాయి ప్లస్ ఇప్పుడు ఏవాలి ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే ఫార్మసిటికల్స్ కంపెనీస్ ఉండేవి మళ్ళీ ఎన్నో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టోరల్ ఫండ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సెక్టోరల్ ఫండ్స్ ఇంపాక్ట్ మనకి బయట కనిపించింది సో బేసిక్లీ ఇక మనకు తెలిసే విషయం ఏంటంటే సంవత్సరాలు పోయే కొద్ది టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్ది సిట్ టై ఎకానమీ పెరిగే కొద్ది ఏంటంటే మనకి కంపెనీస్ రోల్ ఉంటుంది కదా ఎకానమీ గ్రోత్లో మనకి మారిపోతుంది సో దాని తగ్గట్టు ఏంటంటే మనకి ఇండైసెస్లో కూడా ప్రతి కొత్త కంపెనీ యాడ్ అయ్యే కంపెనీ అది ఆ సెక్టర్లో ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి అందుకనే అది ఇండెక్స్లో వచ్చింది సో బేసిక్లీ ఏంటంటే మార్కెట్ లీడర్స్ అని అంటాం మనం బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ మీరు ఎప్పుడైనా వింటే ఆ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ మనం వినేది ఈ సెన్సెక్స్ కంపెనీస్లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తా అంటే సెన్సెక్స్ ఇండెక్స్లోనే అది బాగా ప్లస్ ఏంటంటే నిఫ్టీలో యాభై కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా అది అంటే టాప్ కంపెనీస్ మనం ఎప్పుడైనా బ్లూ చిప్ అని మాట వింటే అది ఇండియాలో టాప్ కంపెనీస్ గురించి చెప్పినట్టు సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకున్నా కూడా బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ పేరు అంటే అది టాప్ కంపెనీస్ మీకు ఎటువంటి భయం ఉండదు బట్ భయం విషయం ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఫ్రాడ్ గురించి ఎన్నో ఎన్నో చాలా వరకు అంటే మనకి మార్కెట్కి నమ్మకం ఇచ్చేది బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ సో బేసికలీ ఆ భయం ఉంటుంది కదా తగ్గిపోతుంది సో లిక్విడిటీ కూడా చాలా మనం ఇందాక మనం పాయింట్ చేసాం కదా మనం అమ్మాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి అమ్ముడు పోవాలి ప్రొఫెషనలీ మేనేజ్ అదే పాయింట్ని డిస్కస్ చేశారు సో ఇంపాక్ట్ కాస్ట్ ఒకటి ఒక కాన్సెప్ట్ మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం ఇంపాక్ట్ కాస్ట్ ఏమవుతుందంటే మనం ఆర్డర్స్ ఉంటాయి కదా బై ఆర్డర్స్ సెల్స్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి సో ఈ బై ఆర్డర్స్ ఇంకా సెల్ ఆర్డర్స్లో డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఆ కంపెనీ షేర్స్ మార్కెట్లో అమ్ముడు పోవటానికి కష్టం ఉంటుంది మనం కొనాలి అనుకున్నాం మనం అమ్మాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా మనకి రావాల్సిన ప్రైజ్ మనకి రాదు ప్లస్ ఏంటంటే మనకు అమ్మాల్సిన ప్రైజ్ మనం అమ్మాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది సో బేసికలీ అదే అంటాం కదా మనం ఈక్విటీస్ ఇంకా లిక్ రియల్ ఎస్టేట్స్లో మార్పు ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్స్ ఇల్లిక్విడ్ అసెట్స్ అంటాము అంటే మనం అమ్మాల్సినప్పుడు మనం అమ్మలేము టైం పట్టిద్ది మనకు కావాల్సిన రేట్ మనం రావాలి అనుకున్నా కూడా మనకి దాని అనుకూలంగా ప్రైజ్ రేట్స్ రావాలి అంటే మనం వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది లేకపోతే వెంటనే మనం అమ్మాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రైజ్ మనకు కావాల్సిన ప్రైజ్ మన చేతికి రాదు సో బేసిక్లీ ఇక్కడ మనకి అదే చెప్తున్నారు 
सो क्वांटी सेल क्वांटी और हाई क्वांटी इधे सो ईडिय प्रेज उ कदा सो इध इंपैक्ट कास्ट चाल उगल द्वारा मन की चुत इक बाय क्वांटी और कंपनी बाय क्वांटी अंत इक मन की विषय इधर बै प्रईज तुम नईन पाइंट एट रूपी एंतम को वे मंदिर को वे षेर मार्केट उ अदे रक वे षेरस अम्मा के एंत प्रईज अम्म नईन पाइंट नई नई पैसे सो बेसीस्ट मन के अंटे मन के को फर् एग्जापल इपू पदेन वेरस नीन मार्केट को अंत ना एलाटदे ये प्रईज को नीन पद वेल सारी नीन अम्माली अंटे इक अम्मे षेरस अम्मे षेरस पद वेल इंटू वालू पदहेन वू पद रूपये सो नई पाइंट नई थ्री डिवेड बाई इध क्या मन इंत क्या बेसिकली अंत कंफ्यूजन अतद मन की सो बेसिकलीसकने विषय मन इधर स्टाटिस्टिकल मेजर गुरी मन इन चपार सो इस मेजर वाले फार्मला मन यूजे मन इंपैक्ट कास्ट एंटे मन के मन की नष्ट वे अंत ने वूपाय मार्केट अम्माले अंटे ना पाइंट एट फोर पैसा ना लास्ट पद षेस नी मार्केट अम्माली अंटे सो बेसिकली एंटे इंपैक्ट कास्ट दर्दमी बेसिकली अम्मड़ पोट आईना दी अम्मड़ पोटा की मेरी एंत कास्ट पे चुनाव इप्ड बंगार अभी अम्मड़ पोत बट अभी अम्मड़ पोटा की मार्केट दिन इंपैक्ट ए मेरी एंत ब्रो कमीशन का पे चुनाव करग प्रकार अद कमीशन अंदा मन सो अभी बेसिकली बंगार को अम्माली अंट अम्म ऐक्चुअल प्रईज तो पाटूर एंत चारजेस पे चुनारो अभी इंपैक्ट कास्ट कच्ची सो बेसिकली मन की विषय चला मुख्यम मन की इनवेट सो इंडेक्स मन की एन विषया मन की चक्कर बैठ पड़ता है सो बेसिकली इन फ्री फ्लोट मेथडी उ क्री फ्लोट मेथडी मन इंदाक अभी मत मल्ल प्रासे रिपीटी सो बेसिकली इंडेक्स मैं एनको उपयोग अभी तेजक सो इंडेक्स यूज एपड़ी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड तैयार हो सो इंडेक्स फंड उ कदा इधर ईक्विटी म्यूचुअल फंड इंडेक्स तैयार हो नैक्स्ट मन के इंडेक्स डेरीवेटिव तैयार होती है बेसिकली मार्केट डेरीवेटिव मुंकटे इंडेक्स फ्यूचर्स अटाई इंडेक्स आपशनस उठाई सो बेसिकली इंडेक्स वाल मन की आ उपयोग उ मार्केट सो इंडेक्स उठा वाले ईटीएफ तैयार चेयट कंस्ट्रक्टा उपयोगपड़ी कदा ईटीएफ एपड़ा मार्केट विंटे अभी इंडेक्स फंड मन चार मन के स्ट्रक्चर अवतुदे सो ईटीएफ लगे इंडेक्स फंड बेसिकली कावाले डीटेल मैं वीडियो वेरे वीडियो चसा इकड़ मन तेस विषय इंडेक्स फंड एनक तैयार होते नैनसेक्स मुफ कंपनी इनवेट अदे प्रपोर्शन चुनाव सो मैं इप्ड वेटेज चूसा कदा मार्केट कैपिटलेश प्रासेस प्रईज वेटेड इंडेक्स कदा मन की मन फ्री फ्लोट फैक्टर प्रकार मन से सैनसेक्स तैयार चैन सो ने ऐस ए फंड मेनेजर नीन इनवेट नीन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलेश प्रकार वबू मीद नैन मार्केट इनवेट चेयर एंकंटे नैन एम मेनेज इंडेक्स फंड मेनेज लेते इटीएफ फंड मेनेज सो दिन तुटू नैन नैन ना प्रपोर्शन नपड़को चक्क उ सो ऐस ए इनवेस्टर मन इला फंड मन प्रिफर से म्यूचुअल फंडक्टी फंड मन इंडेक्स फंड अटीएफ फंड सो आफ फंड तैयार चैन अंटे इंडेक्स 
బేసిస్ ఈ బేస్ తోటే ఆ ఫండ్ తయారు చేస్తారు సో బేసికలీ మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు అంటే అలాంటి ఫండ్స్లో ఈ ఇండెక్స్ బేసిస్ మీదే అది ముడిపడి ఉంటుంది సో అందుకనే మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఈటీఎఫ్ స్లాబ్తో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ చూస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఈ ఇండైసెస్ని ఫాలో అవుతూ ఉండి మీ బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్స్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి సో బేసికలీ మనం ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో ఆ విషయాలు మనం కరెక్ట్గా తెలుసుకున్నాము సో వీడియో బేసికలీ దీంతో మనం ఈ వీడియో ఆఖరికి వచ్చేసాము ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు